വരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജയിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ പൂജ മഹാമണ്ടേശ്വർ സ്വാമി സരസ്വതിയാണ് പൂജയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കൂടെ ഒരു കൂട്ടം മനിയായികളും ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രംപിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചുമരിൽ തൂക്കി മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഭസ്മം പൂശുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണെന്ന് സ്വാമി ഇതിന് കാരണമായി അവകാശപ്പെടുന്നു ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൌസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടെ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു पूरे विश्व में शांति का वातावरण था लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद को त्यागे उन्होंने उसके बाद देख लीजिए 2021 के बाद से लेकर के आज 2024 तक आज जो है इजराइल पर फिलिस्तीन हमला कर देता है ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെതിരെ ലോകത്തിൽ ഒരു നേതാക്കളും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണവുമുണ്ട് കമല ഹാരിസ് ഒരിക്കൽ പോലും താൻ ഹിന്ദുവോ ഇന്ത്യക്കാരിയോ ആണെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരസ്യമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തിലെ അശാന്തി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനാലാണ് ഹിന്ദുക്കൾ മുൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും സ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാത്രമല്ല യു എസിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തോട് ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനവും ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇതൊരു ആഗോള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ശക്തനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് വേണ്ടത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തനാകാൻ പോകുന്നു डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है और जितने भी अमेरिका में हिंदू हमारे रह रहे हैं सब लोग एकजुट होकर के आप सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें क्योंकि विश्व में शांति अगर कोई आज के समय में नेता ला सकता है तो वो केवल डोनाल्ड ट्रंप है ये सिर्फ अमेरिका का चुनाव नहीं है ये पूरे विश्व का चुनाव है ऐसे स्ट्रांग लीडर चाहिए जो पूरे विश्व में शांति लाए और वह അതേസമയം പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് അമേരിക്ക ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കമല ഹാരിസ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് അഭിപ്രായ സർവേകളിലും ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണുള്ളത് to end the war in Gaza. The world doesn't let people come in like we do. We let people just come in. We're run by very stupid people. They're low IQ people, very low IQ. She is. If Kamala is re-elected, every town in America will be turned into a squalid, dangerous refugee camp. 
മുൻ കാലിഫോർണിയ ഗവർണറും സിനിമാ താരവുമായ അർണോൾഡ് കമല ഹാരിസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽവാനിയ വിസ്കോൺസിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷയിലൂന്നിയാണ് ട്രംപ് പ്രചാരണം നടത്തിയത് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും താൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന വിമർശനത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. <laughs> to bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. That's what it is. That's right. She's just and the same thing with Joe Biden. Joe doesn't know where the hell he is. You know, but there's never been spirit that we've seen like this and that's because we saw how bad they are. They are so bad and frankly they're evil. They're evil. She's more dangerous than him, but he's actually smarter than her. I never thought I'd say that. I'm going to bring down your energy costs 50% in the first year. 50%. And I better do it because I'm all over the place and <laughs> I'm going to have problems if I don't get it done. But we have all the capacity to do it. Nobody else can make that statement. We have so much energy, we don't even use it. These radical left lunatics, they want everybody to come into our country. Many of those people are criminals. And then they want to also take your guns away simultaneously. So they don't want your guns, but they want them to come in. So you need it for protection. You know, if somebody knows that you have a gun in your house they say let's go after somebody else so they're coming in many are coming in from jails and prisons and mental institutions and sane asylums that's like you know a step above right a sane asylum and whenever i go uh, hannibal lecter you know what i'm talking about they always go the fake news that's a lot of fake news back there too but... they always mention you know it's a way of demeaning they just say Hannibal Lecter, why would he mention? Well, you know why? Because he was a sick puppy. And we have sick puppies coming into our country. I figure that's a lot, that's better than wasting a lot of words. Say, why would he say that? I do it for a lot of reasons, but I do it because we are allowing some very bad people into our country. And they're coming as terrorists. You know, you saw the other day, last month they had the record number of terrorists. And I was interviewed by fake news, CNN, you know, fake news. Uh-oh, their camera just went off. Their camera just went off.